നമസ്കാരം ക്രഡൻസ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ബിൽ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് കറണ്ട് ബിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരോ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡോ അല്ല മറിച്ച് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയായ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ് ഈ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി നിരക്കാണ് ഈ ബോർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നോക്കൂ ഒരു ഗാർഹിക ഉപഭോക്താവ് അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന വൈദ്യുത നിരക്ക് ആദ്യത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ നിരക്കിൽ എനർജി ചാർജും സിംഗിൾ ഫേസ് കൺസ്യൂമർക്ക് എഴുപത് രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജും ത്രീ ഫേസ് കൺസ്യൂമർക്ക് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജും ആണ് നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ മൂന്ന് രൂപ എഴുപത് എഴുപത് പൈസ എനർജി ചാർജും ഫിക്സഡ് ചാർജ് യഥാക്രമം തൊണ്ണൂറ് രൂപ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നിരക്കിലും ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ എനർജി ചാർജായി നാല് രൂപ എൺപത് പൈസ നിരക്കിലും ഫിക്സഡ് ചാർജ് സിംഗിൾ ഫേസിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയും ത്രീ ഫേസിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ആണ് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നാനൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ എനർജി ചാർജിന് ആറ് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ നിരക്കിലും നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജും ഈടാക്കുന്നതാണ് നാനൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഏഴ് രൂപ അറുപത് പൈസ നിരക്കിൽ എനർജി ചാർജും നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജും ഈടാക്കുന്നതാണ് ഇത് ടെലസ്കോപ്പിക് താരിഫാണ് ഇനി അടുത്തത് നോൺ ടെലക് ടെലസ്കോപ്പിക് താരിഫാണ് അതായത് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റാണ് അടുത്ത യൂണിറ്റ് മുതൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റിന് പൂജ്യം മുതൽ അറുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ഒരു ഉപഭോക്താവ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ച് രൂപ എൺപത് പൈസ നിരക്കിൽ എനർജി ചാർജും സിംഗിൾ ഫേസ് കൺസ്യൂമർക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജും ത്രീ ഫേസ് കൺസ്യൂമർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജ് എന്നുള്ള നിരക്കിലുമാണ് എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ പൂജ്യം മുതൽ എഴുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ആറ് രൂപ അറുപത് പൈസ നിരക്കിൽ എനർജി ചാർജും ഫിക്സഡ് ചാർജ് സിംഗിൾ ഫേസിനും ത്രീ ഫേസിനും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നിരക്കിലുമാണ് പൂജ്യം മുതൽ എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ ആറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ നിരക്കിൽ എനർജി ചാർജും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഇനത്തിലും ഈടാക്കുന്നതാണ് പൂജ്യം മുതൽ ആയിരം യൂണിറ്റ് വരെ ഏഴ് രൂപ പത്ത് പൈസ നിരക്കിൽ എനർജി ചാർജും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജും ഈടാക്കുന്നതാണ് ആയിരം യൂണിറ്റിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റിനും ഏഴ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ നിരക്കിലും മുന്നൂറ് രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഇനത്തിലും ഈടാക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് പഠിക്കാം കറണ്ട് ബില്ല് കണക്കാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കറണ്ട് ബില്ലിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം ചാർജ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ബില്ലിൽ ആദ്യം ഉള്ളത് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും എഫ് സി ഫിക്സഡ് ചാർജ് മീറ്റർ വാടക ഉണ്ടാവും എനർജി ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂട്ടി ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഫ്യൂവൽ സർചാർജ് ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡിയും ഉണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡിയും ഉണ്ടാവും ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഞാനിവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആദ്യത്തെ എൺപത് യൂണിറ്റ് വരെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ നിരക്കിലും എൺപത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ അമ്പത് പൈസ നിരക്കിലും ഫിക്സഡ് ചാർജിൻ്റെ സബ്സിഡിയായി നാൽപ്പത് രൂപയുമാണ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസ്യൂമർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡിക്ക് അർഹത ഇനി കറണ്ട് ബിൽ കണക്കാക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ എൺപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് രണ്ട് മാസത്തിൽ എൺപത്തിനാല് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗാർഹിക കൺസ്യൂമർക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് ബില്ല് എൺപത്തിനാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് അല്ലെ നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയാണ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കണക്കാക്കുമ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപ അറുപത് പൈസ എനർജി ചാർജ് ഇനത്തിൽ വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ബില്ലിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ കറണ്ട്
പതിനാല് രൂപ ഇരുപത്തിയെട്ട് പൈസ മീറ്റർ റെൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടിയും ഒരു ശതമാനം സെസ്സും ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പതിനാല് രൂപ ഇരുപത്തിയെട്ട് പൈസ വരുന്നത് ഇനി എനർജി ചാർജായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എനർജി ചാർജ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപ അറുപത് പൈസയാണ് ഡ്യൂട്ടി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ചാർജിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് അതായത് ഇരുപത്തി ആറ് രൂപ നാൽപ്പത്തി ആറ് പൈസയാണ് ഡ്യൂട്ടി ചാർജായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്യൂവൽ സർചാർജ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിന് പത്ത് പൈസയാണ് ഈടാക്കുന്നത് അതായത് എൺപത്തി നാല് യൂണിറ്റിന് എട്ട് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസയാണ് ഫ്യൂവൽ സർചാർജ് ഇനത്തിൽ ഈടാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് രൂപ എഴുപത്തി നാല് പൈസ വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ലെസ് ചെയ്യും ലെസ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ലെസ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആദ്യത്തെ എൺപത് യൂണിറ്റിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ നിരക്കിലാണ് അല്ലേ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ നിരക്കിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയും അടുത്ത നാല് യൂണിറ്റാണ് നാല് യൂണിറ്റിന് അമ്പത് പൈസ നിരക്കിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രൂപയും രണ്ട് രൂപയും കിട്ടും ഇരുപത്തെട്ടും രണ്ടും മുപ്പത് എഫ് സിയുടെ സബ്സിഡി കൂടെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത് എഴുപത് രൂപയാണ് അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുമ്പം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ എഴുപത്തി നാല് പൈസയാണ് കറണ്ട് ബില്ലായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ബില്ലിൽ അത് റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപയായിരിക്കും ഇതാണ് എൺപത്തി നാല് യൂണിറ്റിനുള്ള കറണ്ട് ചാർജ് ഇനി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ചാർജ് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിന് ആദ്യത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ നിരക്കിലും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ എഴുപത് പൈസ നിരക്കിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ പിന്നെ അടുത്ത നാൽപ്പത് യൂണിറ്റാണ് നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിന് നാല് രൂപ എൺപത് പൈസ നിരക്കിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ വരും ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറണ്ട് ചാർജ് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് രൂപ എനർജി ചാർജായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ബില്ലിൽ എന്താണ് കറണ്ട് ബില്ല് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിൽ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഫിക്സഡ് ചാർജ് എത്രയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പം ഫിക്സഡ് ചാർജ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ മീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പതിനാല് ഇരുപത്തി എട്ട് എനർജി ചാർജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് രൂപ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് എനർജി ചാർജിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ എഴുപത് പൈസ ഫ്യൂവൽ സർചാർജ് ഫ്യൂവൽ സർചാർജ് പത്ത് പൈസ വെച്ച് ഇരുപത്തി നാല് രൂപ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പൈസ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഫ്യൂൽ സോറി ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ലെസ് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ആദ്യത്തെ എൺപത് യൂണിറ്റിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പൈസ നിരക്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ട് രൂപയും അടുത്ത നൂറ്റി അറുപത് യൂണിറ്റിന് അമ്പത് പൈസ നിരക്കിൽ എൺപത് രൂപയും എഫ് സിയുടെ സബ്സിഡി ആയിട്ട് നാൽപ്പത് രൂപയും അങ്ങനെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപയാണ് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപ ഇതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പൈസ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ ആകുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി 
സോറി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിന് കറണ്ട് ചാർജായിട്ട് ഈടാക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ആയാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഇനി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് നിങ്ങൾ എനർജി ചാർജായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപയാണ് അതായത് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് രൂപ ആ ഒരു യൂണിറ്റിന് കൺസ്യൂമർക്ക് അധികമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ കഴിഞ്ഞ വേനലിൽ അതായത് ഏപ്രിൽ മെയ് സോറി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഉപയോ ഉപയോക്താവിന് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജ് എന്തായാലും അധികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ കറണ്ട് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരാതി വരാനുള്ള ഒരു കാരണം നോക്കൂ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റിന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്ത സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് യൂണിറ്റിന് അതിൻ്റെ സബ്സിഡി കട്ടാവും സബ്സിഡി കട്ടായിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരും അങ്ങനെ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് രൂപ ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് ആ ഇനത്തിൽ നഷ്ടമാകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്റ്റേജിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കൂ ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് എനർജി ചാർജ് കണക്കാക്കുന്നത് നോക്കൂ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് ആദ്യത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ നിരക്കിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയും രണ്ടാമത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ എഴുപത് പൈസ നിരക്കിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയും മൂന്നാമത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് നാല് രൂപ എൺപത് പൈസ നിരക്കിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപയും നാലാമത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് ആറ് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ നിരക്കിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയും അവസാനത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് അത് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ ഏഴ് രൂപ അറുപത് പൈസയും ഈടാക്കുന്നു എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്നതാണ് എനർജി ചാർജ് നോക്കൂ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കിട്ടും ഇതാണ് എനർജി ചാർജ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു കറണ്ട് ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് എഫ് സി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിനുള്ള എഫ് സി എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയുടെ സ്റ്റേജാണ് വരുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മീറ്ററിൻ്റെ മാറ്റമില്ല പതിനാല് രൂപ ഇരുപത്തിയെട്ട് പൈസ എനർജി ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഫ്യൂൽ സർചാർജ് ഫ്യൂൽ സർചാർജ് പത്ത് പൈസ വെച്ച് അമ്പത് രൂപ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് കറണ്ട് ബില്ല് അതായത് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തി എട്ട് പൈസ അതായത് നിങ്ങളുടെ റൗണ്ടഡ് ഫിഗറായിട്ട് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് കറണ്ട് ബില്ലായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് യൂണിറ്റിന് കൂടെ ഒന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൂടെ നോക്കാം എവിടെയാണ് കറണ്ട് ചാർജ് വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് യൂണിറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് താരിഫാണ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ യൂണിറ്റിനും കൂടെ അഞ്ച് രൂപ എൺപത് പൈസ നിരക്കിലാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് രൂപ എൺപത് പൈസ വരും 
രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് രൂപ എൺപത് പൈസ ഇനി നമ്മുടെ കറണ്ട് ചാർജ് നമുക്ക് കണക്കാക്കി നോക്കാം നോക്കൂ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഏത് പാറ്റേണിലാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫിക്സഡ് ചാർജ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരും മീറ്റർ റെൻറ്റ് മീറ്റർ വാടക മാറ്റമില്ല പതിനാല് രൂപ ഇരുപത്തി എട്ട് പൈസ എനർജി ചാർജ് നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് രൂപ എൺപത് പൈസ അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് എനർജി ചാർജിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അൻപത്തി എട്ട് പൈസ ഇനി ഫ്യുവൽ സർചാർജ് ഫ്യുവൽ സർചാർജ് പത്ത് പൈസ നിരക്കിൽ അൻപത് രൂപ പത്ത് പൈസ അൻപത് രൂപ പത്ത് പൈസ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഇല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്നതാണ് കറണ്ട് ബില്ല് നോക്കൂ നോക്കൂ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് എഴുപത്തി ആറ് അതായത് മൂവായിരത്തി നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കറണ്ട് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രൂപ ഇനി അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് ഉള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചു അഞ്ഞൂറ് യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയത് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ആയപ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് രൂപ വന്നു അതായത് അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് മൂവായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അതായത് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് മറിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് ആ ഇനത്തിൽ നഷ്ടമാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനർജി വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക ഇതുപോലെയാണ് കറണ്ട് ചാർജ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബില്ലിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ വരുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുവഴി കെ എ സി ബിയുടെ കെ എ സി ബിയോടുള്ള വിശ്വാസീയത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക Thank you.